जी आज का जो टॉपिक है वो है साइक्लोन साइक्लोन बेसिकली एक ग्रीक वर्ड काइक्लोस से ड्राइव किया गया वर्ड है और काइक्लोस ग्रीक लैंग्वेज में सर्कल को भी कहते हैं और कॉयल ऑफ स्नैक को भी कहा जाता है जिस तरह स्नैक अपनी बॉडी को एक कॉयल की शेप देता है उस तरह से रोल करके तो इसको साइक्लोन को हम सिंपली काइक्लोस के वर्ड से डिराइव करते हैं विच इज़ आई द सर्कल और द कॉयल ऑफ स्नैक साइक्लोन जोग्राफिकल टर्म के तौर पे लिया जाए तो इसको हम सिंपली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय हाई प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स एंड हैविंग अ सर्कुलर विंड फ्लो बेसिक जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि साइक्लोन में जब सराउंडिंग हाई प्रेशर से हवा जो है वो सेंट्रल लो प्रेशर की तरफ चलती है तो क्रियोलिस इफेक्ट या रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो इसको नॉर्दर्न हेमिसफेयर में जो रिजनल पाथ होगा उससे राइट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी सो द विंड्स वुड बी एक्चुअली सर्कलिंग अराउंड द लो प्रेशर rather than entering into the low pressure. So ये जो circular wind flow है ये definition का part बनता है Northern hemisphere में right hand side पर deflection हुई और उस deflection का effect overall circulation पर यह आया कि it would be a circular motion in anti-clockwise direction. So जो cyclone को हमने define किया it is a central low pressure. और सेंट्रल लो प्रेशर फील्ड सराउंडेड बाय हाई प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स एंड हैविंग अ सर्कुलर विंड फ्लो ठीक है इन सदर एमस्फेयर द डिफ्लेक्शन वुड बी टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड जो रीजनल पाथ है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जा रही है लेकिन क्रियोलिस इफेक्ट इसको लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन कॉज करवा देगा सो अकॉर्डिंगली जो ओवरऑल सर्कुलेशन बनेगी दैट वुड बी क्लॉकवाइज इन सदर हेमिसफेयर सो साइक्लोन्स बहुत बड़े लाइक सिस्टम्स होते हैं वेदर सिस्टम्स होते हैं और साइक्लोन्स को हम वेदर डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं वेरिएबल विंड्स भी कहते हैं सो अगर वेदर डिस्टर्बेंसेस के हवाले से क्वेश्चन आता है या वेरिएबल विंड्स के नाम से क्वेश्चन आता है तो वो साइक्लोन का ही क्वेश्चन होगा साइक्लोन की डेफिनेशन के बाद अब बेसिकली अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे अगर ये पेपर में आते हैं एक टाइप जो है उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं नाम से जाहिर है कि ट्रॉपिकल रीजन यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के अराउंड इन्होंने फॉर्म होना है इनको लो लैटीट्यूड साइक्लोन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जो डिग्रीज ऑफ लैटीट्यूड हैं वो लोअर डिग्रीज ऑफ लैटीट्यूड हैं जैसे ये टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ एंड साउथ को कहा जाता है सो इसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं इसको हम लो लैटीट्यूड साइक्लोन भी कहते हैं उसके कंपैरिजन में जो दूसरी टाइप है उसको नाम दिया जाता है टम्परेट साइक्लोन और टम्परेट साइक्लोन जैसे नाम से जाहिर है टम्परेट रीजन जो कि मिड लैटीट्यूड भी कहलाते हैं तो अकॉर्डिंगली मिड लैटीट्यूड साइक्लोन भी उसको कहा जाएगा तो मिड लैटीट्यूड साइक्लोन कह लें टेम्परेट साइक्लोन कह लें या फर्दर अगर हम बात करते हैं तो इसको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया से हटके हैं इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन की टर्म भी यूज़ होगी इसमें फ्रांस की फॉर्मेशन डिस्कस होनी है फ्रांस हमारा लास्ट लेक्चर था उसके बाद काफ़ी लंबी ब्रेक आई है लेकिन फ्रंटल साइक्लोन्स का नाम भी इनको दिया जाता है और इसमें एक स्टेज होगी ओपन वेव स्टेज उसके मुताबिक इनको वेव साइक्लोन्स भी कहते हैं सो so, ये मल्टीपल नाम हो सकते हैं जो कि टेम्परेट साइक्लोन्स के साथ एसोसिएटेड हैं इन टर्म्स और ये टर्मिनोलॉजी जो है उसी के मुताबिक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में आप देख रहे हैं कि इसको हम ट्रॉपिकल स्टॉम भी कह देते हैं इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कह देते हैं या लो लैटीट्यूड साइक्लोन कहा जाता है ओके जी टाइप्स के बाद अगर हम सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम हैं यानी कि जो जोग्राफिकली अगर हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो उसके मुताबिक जो 
अमेरिकन साइड है अमेरिकास चाहे वो एटलांटिक ओशन की तरफ से ये साइक्लोन्स अप्रोच करें चाहे वो साउथ अमेरिका हो चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो चाहे वो पैसेफिक की साइड से आए सो पैसेफिक है एटलांटिक है लेकिन जो रीजन है वो अमेरिकास की तरफ का है मतलब इट कुड बी साउथ अमेरिका और द नॉर्थ अमेरिकन साइड सो यहाँ पे जो साइक्लोन्स को नाम दिया जाता है वो एक क्यूबन गॉडेस के नाम पे है और क्यूबन गॉडेस थी हरिकान सो so, उस हरिकान के नाम पे हरिकेन इन साइक्लोन्स को कहा जाता है अमेरिकास में उसके कंपैरिजन में अगर हम से इंडियन ओशन की बात करते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से ओरिजिनेट होने वाले साइक्लोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो साइक्लोन्स हैं इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का ही नाम दिया जाता है राधर ये टर्म जो है ये मिड एटीन हंड्रेड्स में इसी एरिया के लिए यूज़ की जाने लगी थी ऑस्ट्रेलिया की साइड पे आने वाले साइक्लोन्स जो हैं इनको विली विली कहा जाता है जबकि एशिया पैसिफिक की साइड को जैसे फिलिपींस हैं जापान है यहाँ पे आने वाले साइक्लोन्स को जो कि चाइना तक भी इफेक्ट कर सकते हैं इनको टाइफोन्स कहते हैं सो अमेरिकन पैसिफिक साइड यहाँ पे इसको हरिकेन कहेंगे एटलांटिक साइड अमेरिकन हरिकेन का नाम दिया जाएगा साउथ एशियन रीजन की तरफ आने वाले अरेबियन सी और बे बंगाल से आने वाले साइक्लोन्स जो हैं इनको साइक्लोन ही कहा जाता है अमेरिकन साइड के बाद अगर हम पैसिफिक एशियाटिक साइड की बात करते हैं जैसे कोरिया जापान चाइना और फिलिपीन का एरिया है तो यहाँ पे इनको टाइफोन्स कहते हैं अमेर ऑस्ट्रेलियन साइड पे इनको विली विली का नाम दिया जाता है सो so, ये तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के रीजनल नाम हो गए जो कि मुख्तलिफ इलाकों में इनके लिए एसोसिएट किए जाते हैं ओके okay, अब हम आते हैं साइक्लोन के औरिजिन की तरफ ट्रॉपिकल साइक्लोन किस तरह से ओरिजिनेट होता है और उसके बेसिक ओरिजिन है क्या सो so, ओरिजिन के लिए अब अगर हम अपने जनरल ऑब्जर्वेशंस को सामने रखें अगर ये दो कंडीशंस दिन के वक्त या दोपहर के वक्त प्रिवेल कर रही हों तो आप शाम के वक्त तक क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एग्जांपल के तौर पे इफ देर इज एक्सेसिव हीटिंग ऑफ एटमोसफेयर कि गर्मी बहुत बढ़ रही हो और उसके साथ साथ काम कंडीशन हो यानी कि हवा ना चल रही हो सो so, लाजमन हम जो एक्सपेक्ट करेंगे वो एक स्टॉमी कंडीशन एक्सपेक्ट करेंगे इट वुड बी काम बिफोर द स्टॉम कि गर्मियों के मौसम में या गर्मियों के स्टार्ट में जब सर्दी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है लेकिन हवा नहीं चल रही होती तो उसमें यही एक्सपेक्टेड होता है कि बारिश होगी या बहुत सुबह किस्म की आंधी आएगी सो so, इस हवाले से ये दो कंडीशंस पहली दो कंडीशंस हैं रैकेजिट्स हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए लेकिन यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेचूरेटेड एयर ठीक है जब मैदानी इलाकों पे खुश्की के इलाकों पे थंडर स्टॉम आता है तो उसमें भी ये दो कंडीशंस जो हैं वो बेसिकली एग्जिस्ट कर रही होती हैं एक्सेसिव वेटिंग ऑफ एटमोसफेयर होता है लो प्रेशर बनता है हवा ऊपर को राइज करती है ठीक है सो एक लो प्रेशर जब राइजिंग एयर को इन्वॉल्व करेगा दैट वुड बी ए काम कंडीशन और अगर हल्की हल्की हवा इस तरफ चल पड़ी तो फिर आप एक स्वेयर और एक टेंस किस्म की विंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस एरिया की तरफ इन्वेड करेगी लेकिन अगर काम कंडीशन है और वो इंटेंसीफाई हो रहा है लो प्रेशर फिर बहुत स्वेरिटी के साथ बहुत इंटेंसिटी के साथ जो है वो विंड अप्रोच करती है टूवर्ड्स द लो प्रेशर रीजन अब यहाँ पे सेचूरेटेड एयर किस तरह से इम्पॉर्टेंट है लैंड बेस्ड एरियाज में जो हवा सराउंडिंग से आएगी वो ड्राई एयर होगी इट विल एक्चुअली इंजेक्ट इन टू द लो प्रेशर इट विल स्टार्ट राइजिंग एज वेल लेकिन उस राइजिंग में ऐसा जो कूलिंग का इफेक्ट है वो बहुत रैपिड होगा जैसे हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में ड्राई एयर डोबैटिक लैप्स रेट को देखा था कि ड्राई एयर जो है वो डायरेक्टली टेन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर काम करना शुरू कर जाती है विद द सेंट ऑफ एवरी किलोमीटर और वन थाउजेंड मीटर्स असेंट उसके कंपेरिजन में मॉइस्चर वाली हवा जब आएगी सेचूरेटेड एयर आएगी उसमें मौजूद जो मॉइस्चर है जो वाटर वेपर है दैट विल स्टार्ट इन स्टार्ट कंडेंसिंग इट्स और कॉन्डेंसेशन का जो प्रोसेस है वो हीट प्रोवाइड करता है रात के वो कूलिंग कॉज करे सो जो लेटेंट हीट रिलीज है दैट एक्चुअली कॉज 
हीटिंग एज वेल और उसकी वजह से हवा जो है वो और ज़्यादा गर्म होती है या कंपेरेटिवली उसकी डेंसिटी सराउंडिंग एयर से कम रहती है जिसकी वजह से वो कंटिन्यूस राइजिंग में इन्वॉल्व रहती है सो so, अब इसी चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो देख लेते हैं ऑरिजिन की हेडिंग में कि सेचूरेटेड एयर किस तरह से अपना काम करती है सो so, जिस तरह हम लोगों ने रेनफॉल की टाइप्स पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने बात की थी कि एक कन्वेक्शनल टाइप की रेनफॉल होती है सो so, सिंपल अगर कहीं हीटिंग हो रही है एक्सेसिव हीटिंग ऑफ एटमोसफेयर है तो एयर वुड स्टार्ट राइजिंग आप और उस राइजिंग का इफेक्ट क्या होगा या मतलब अगर हम इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ द साइक्लोन डेवलपमेंट कह लें कि एक सी बेस्ड एरिया है लैंड बेस्ड एरियाज पे ये साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं करते उसकी रीज़न ही यही है कि वहाँ पे सेचुरेटेड एयर नहीं होती ये साइक्लोन जैसे ही किसी कोस्टल एरिया को किसी कॉन्टीनेंटल लैंड को टच करते हैं इनकी एनर्जी लेवल रिड्यूस होना शुरू हो जाता है क्योंकि दे लैक सेचुरेटेड एयर तो बेसिक वजह यहाँ पे क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल स्टार्ट राइजिंग राइजिंग एयर का मतलब क्या है एक लो प्रेशर एरिया बन गया ठीक है इस राइजिंग का सेकेंडरी इफेक्ट क्या होगा अगर हम मॉइस्चर के टॉपिक को बीच में ले आए तो यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन भी होगी जिस तरह से हमने कन्वेक्शनल रेनफॉल में कन्वेक्शनल राइजिंग ऑफ एयर को डिस्कस किया था सो so ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है जो कि इनिशली आपके सामने तो so, अगर आप सेटेलाइट पर ट्रेस कर रहे होंगे किसी ओशैनिक सरफेस के ऊपर एक क्लाउड का पैच बन गया तो वो इस तरह की राइजिंग की वजह से कॉज हुआ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि सराउंडिंग से कंपेरेटिवली कोल एयर इसकी तरफ इन्वेट करेगी सो so, जिस तरह से हम लोगों ने उस साइक्लोन्स के इनिशियल डायग्राम को देखा था कि सराउंडिंग हाई प्रेशर से हवाएँ जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह से सेंटर की तरफ चलती हुई आ रही होंगी जैसे वॉश बेसन के ड्रेन के सेंट्रल पाइप के अंदर सराउंडिंग से बेसन से पानी आ रहा है लेकिन क्रियोलिस इफेक्ट इसको डिफ्लेक्शन कॉज करवाएगा एंड दिस विल स्टार्ट अ सर्कुलर मोशन सो ये हवाएं जो सराउंडिंग से आ रही हैं वो बजाय कि इस लो प्रेशर के अंदर एंटर हों दे स्टार्ट सर्कलिंग अराउंड इट एंड दे स्टार्ट राइजिंग स्पायरली तो so, इसको हम कहते हैं स्पायरल राइजिंग ऑफ इनकमिंग सराउंडिंग एयर अब ये जो स्पायरल राइजिंग ऑफ एयर है दैट रेफर्स टू द सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन जो एक रैंडम सी शेप का क्लाउड पैच फॉर्म होता हुआ सेटेलाइट से नजर आ रहा था सी सरफेस के ऊपर इट विल गेट अ सर्कुलर शेप अब ये सर्कुलर शेप का मतलब क्या है कि दिस सेचुरेटेड एयर फ्राम द सराउंडिंग इज एंट्रिंग टूवर्ड्स द लो प्रेशर फील्ड बट इट इज़ नॉट एक्चुअली इंजेक्टिंग इट्स इन टू द लो प्रेशर राधर वो इसके गिर स्पायरल राइज कर रही है राइजिंग का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये स्पायरल बैंड जो हैं यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ द कूलिंग इफेक्ट जैसे जैसे ये स्पायरल ही राइजिंग एयर ऊपर अपर एटमोसफेयर में जा रही है इसका टेम्परेचर कम हो रहा है और उसकी कूलिंग की वजह से जो मॉइस्चर है वो क्लाउड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन इसका इफेक्ट फर्दर क्या हो रहा है पैदल टू दिस कि जब भी कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस होता है टेम्परेचर में इंक्रीज आती है सो लेटेंट हीट इज बीइंग रिलीज और लेटेंट हीट क्या है कि जो वाटर वेपर अपने अंदर एब्जॉर्ब एनर्जी को लेकर गैसे स्टेट में था अब चूँकि वो वापस लिक्विड स्टेट में आ रहा है सो so, उस लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन की वजह से उसमें एब्जॉर्ब एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है इसीलिए सेटेलाइट पिक्चर्स अगर साइक्लॉन्स की देखी जाए जो इंफ्रा कैमरास या हीट सेंसिंग कैमरास के थ्रू ली जाती हैं तो उसमें साइक्लोन का सेंट्रल पार्ट जो है वो रेड कलर की बैंड में नज़र आ रहा होता है वो फिर ऑरेंज और येलो बैंड नजर आते हैं सराउंडिंग की तरफ दैट शोज द इंटेंसिटी ऑफ हीट विद इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द साइक्लोन सो सेकेंड स्टेज हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की ये कह सकते हैं कि जब स्पायरल राइजिंग ऑफ एयर इन्वॉल्व होगी तो एक सर्कुलर शेप का क्लाउड जो है वो फॉर्म हो जाएगा इट विल बी ए फनल शेप टावर लाइक क्लाउड जो कि अगर लार्ज स्केल में देखा जाए टॉप से देखने में वो एक सर्कुलर पैटर्न होगा अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज क्या आती है मतलब इसमें अब हमने एक तो पढ़ा था कि यहाँ पे एक्सेसिव हीटिंग वाली राइजिंग एयर थी लेकिन उसी के साथ पैरल टू दिस स्पायरली राइजिंग एयर भी इन्वॉल्व होगी जो एक्सेसिव हीटिंग वाली थी वो सन की एनर्जी सोलर एनर्जी पे बेस करके राइज हुई थी और यहाँ पे जो स्पायरली राइजिंग एयर है वो अपनी कॉन्डेंसेशन की जो लेटेंट हीट रिलीज है उसकी वजह से राइजिंग में इन्वॉल्व हो रही है 
Now the third state means कि ये जो centrally rising column था ये अब यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा Rather इसमें दो तरह की जो है wind flows establish हो जाते हैं एक तो ये कि जो surrounding से आने वाली हवा है and it is actually circling around that low pressure field and spirally rising over जब ये जाके cool down होगी condense होगी so उसमें से इसी dry मतलब इसने dry भी होना और इसने cool down भी होना it will start sinking और ये जो sinking का process है ये बिल्कुल central column के अंदर होना शुरू होता है mean cyclone अपनी energy दो तरीकों से खुद produce करना शुरू कर देता सबसे पहले कि जब spirally rising ये ऊपर जा रही है condensation का process हो रहा है उसको energy मिल रही है उसका temperature increase हो रहा है और उसके साथ साथ फिर जब sinking ये involve हुई in the central column तो इस sinking air के temperature पे क्या effect आया जैसे हम rising के साथ associate करते हैं cooling process so sinking के साथ associate होगा heating process तो जो central column में हवा sink कर रही है it will start heating up because of the compression so जो जो हवा नीचे उतर रही है density increase होने के बाद it will start compressing and the compression will cause the adiabatic increase in temperature. So cyclone में अब एक heat engine की तरह से thermodynamics involved हो गए और इसको हम third stage के साथ refer कर सकते हैं कि जिसमें spirally rising moist air जो है वो moisture को release करके condense करके latent heat produce करके heat आप कर रही हैं। तो वहीं पे वो जब air dry और cool होके sink करना शुरू करती है तो उसके sinking की वजह से जो compression का effect आएगा उससे भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सो दिस सिस्टम स्टार्ट्स टू ग्रो एंड कंटिन्यू कि जब तक ये समुद्र पे रहेगा, जब तक पे इसको सैचुरेटेड एयर मिलती रहेगी, इसकी कंडेंसेशन का प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक ये साइक्लोन कंटिन्यू करेगा। सो जब ये समुद्रों पे होते हैं, ये आपको कई कई महीने अगर ये तो उसमें एक खातिर खा कमी आ जाती है इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और दे डाय आउट और उसकी बेसिक रीजन ये है कि जब ड्राई एयर इसमें इंजेक्ट होगी तो ड्राई एयर उतना राइज नहीं कर पाएगी क्योंकि उसमें कोई लेटेंट हीट रिलीज नहीं हुई ठीक है सो थर्ड स्टेज जो साइक्लोन्स की है उसका फिर इफेक्ट क्या होगा मतलब वही सैटेलाइट पिक्चर क्या शो कर रही होगी कि एक साइक्लोन के बीच में एक पैच ऐसा बन जाएगा क्लाउड के बीच में एक पैच बन जाएगा जो कि बिल्कुल हॉलो स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा कोई क्लाउड वहाँ पे नहीं होगा एंड दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट दिस सिंकिंग कॉलम ऑफ एयर जहाँ पे एयर राइज कर रही है सराउंडिंग पे वहाँ पे तो सर्कुलर शेप में क्लाउड अवेलेबल है लेकिन जहाँ पे एयर सिंक कर रही है वहाँ पे क्लाउड की कोई फॉर्मेशन नहीं है और काम कंडीशन होगी और इसको हम बेसिकली आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं सो so, ओरिजिन में ही आपको तीन स्टेप्स देखने पड़ेंगे उसके बाद बात ये भी की जाएगी नेक्स्ट इसमें कंसेप्चुअल पार्ट क्या है कि साइक्लोन्स कभी भी इक्वेटर पे फॉर्म नहीं होते इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर बेल्ट थी उसके कुछ नाम हम लोगों ने प्रेशर एंड वेंट्स के डायग्राम में भी देखे थे इसको हम इक्वेटोरियल लो कहते हैं इसको हम डोल्ड्रम भी कहते हैं इसको हम इक्वेटोरियल काम का एरिया भी कहते हैं ठीक है इसको एक और नाम दिया जाता है आई टी सी जी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ईस्टर लीज जो थर्टी डिग्री की हाई प्रेशर बेल्ट से आ रही हैं दे आर कन्वर्जिंग एंड द लोकेशन ऑफ दिस कन्वर्जेंस इज इंटर ट्रॉपिकल दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के दरमियान में इसकी लोकेशन है लेकिन क्या ये आई टी सी जी सारा साल इसी ज़ीरो डिग्री के ऊपर रहता है या ये लो प्रेशर एरिया जो है क्या हमेशा जोग्राफिकल इक्वेटोरियल लाइन के लॉन्ग या उसी पे ही लोकेटेड रहेगा तो ये पॉसिबल नहीं है इक्वेटर के ऊपर सिर्फ साल में दो दिन ऐसे हैं 21 मार्च और 23 सितंबर जबकि वर्टिकल सन रेज पड़ती हैं जून की कंडीशन में तेईस डिग्री नॉर्थ की तरफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल रेज ऑफ सन पड़ रही है दैट मीन्स द मोस्ट इंटेंसली हीटेड पॉइंट और द थर्मल इक्वेटर विल बी लोकेटेड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर सो इसका मतलब है कि ये लो प्रेशर एरिया थोड़ा सा इक्वेटर से हट के बन रहा है और नॉर्थ की तरफ बन रहा है ड्यूरिंग द डिसम्बर कंडीशन यही लो प्रेशर बेल्ट साउथ ऑफ इक्वेटर फॉर्म होनी चाहिए 
बिकॉज द वर्टिकल रेज ऑफ सन आर एक्चुअली फॉलिंग ऑन कैप्रिकॉन अब इसकी यहाँ पे बात करने का मकसद क्या है मकसद ये है कि साइक्लोन्स कभी भी इक्वेटर पे फॉर्म नहीं होते और उसकी बेसिक वजह ये है कि इक्वेटर के ऊपर क्रियालिस इफेक्ट मिनिमम है सो लो प्रेशर एरिया बनता है उसकी तरफ हवाएं चलती हैं लेकिन वो डिफ्लेक्ट नहीं होती रोटेशन की वजह से साइक्लोन्स जो हैं वो आपको नाइन टू थर्टी डिग्री लैटीट्यूड के जोन में फॉर्म होते हुए मिलेंगे एन आइदर केस नॉर्दर्न एमोसफेयर और सर सदर्न एमोसफेयर वैन द आई टी सी जी और द लो प्रेशर एरिया इज एक्चुअली फॉर्मिंग अवे फ्राम इक्वेटर और उस फॉर्मेशन का इफेक्ट ये होगा कि क्रॉलियस इफेक्ट ज़्यादा होगा रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा डिफ्लैक्शन होगी जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल होगी सो अकॉर्डिंगली दी साइक्लोन्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड इन द समर सीजन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हेमिसफेयर यानी कि जब हम नॉर्दर्न हेमिसफेयर में इन साइक्लोन्स की के ओरिजिन को देखते हैं तो ये आपको आमतौर पे नॉर्दर्न समर्स में यानी जून के बाद से फॉर्म होते हुए नजर आएंगे और इसी तरह से सदर्न समर्स जो हैं वो सितंबर से शुरू हो जाते हैं पीक उसकी सितंबर में होती है सितंबर से ऑनवर्ड होती है दिसंबर में जाके वो पीक सीजन आता है सॉरी सो so, उस हवाले से यहाँ पे मतलब जो सदर्न हेमिसफेयर के साइक्लोन्स हैं वो आपको दिसंबर में या उसके आस के महीनों में फॉर्म होते हुए मिलेंगे सो मेन वजह जो इक्वेटर से दूर साइक्लोन्स की फॉर्मेशन की है वो है कोलॉलिस इफेक्ट जो कि इक्वेटर पे एज सच एग्जिस्ट नहीं करता सो दैट वुड बी योर कंक्लूडिंग रिमार्क जब आप ऑरिजन की हेडिंग को डील कर रहे होंगे इसके बाद आ जाता है साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन सो साइज के हवाले से तो इसकी डायमेंशन आ जाएंगी इसका डायमीटर है जो कि एक्सटेंड कर सकता है अप टू टू थाउजेंड किलोमीटर्स और कुछ केसेस में थ्री हंड्रेड किलोमीटर से रेंज करता सो मिनिमम साइज टू मैक्सिमम साइज आप रेंज बताएंगे उसके बाद बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन की सो so, इसके दो प्रोमिनेंट पार्ट्स आपको नजर आते हैं एक तो ये सर्कुलर रिंग है जो कि एक सर्कुलर क्लाउड को रिप्रजेंट करता है और एक ये काम का एरिया है जहाँ पर कोई क्लाउड नहीं है कोई विंड फॉर्म नहीं होगा सर सिर्फ सिंकिंग एयर होगी इसको आई ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है सो आय वो एरिया है जहाँ पे काम कंडीशन है जहाँ पे क्लाउड नहीं है जहाँ पे बारिश नहीं है ठीक है और क्लैर स्का है उसके बिल्कुल एडजस्टेंट उसके बिल्कुल सराउंडिंग पे जो एरिया है जो उसका पेरीफरल एरिया है इसको नाम दिया जाता है आय वॉल आई वॉल सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी का एरिया है जहाँ पे टोरेंशल रेनफॉल होगी इंटेंस विंड और थिकेस्ट क्लाउड कवर जो है वो आपको इस पोर्शन में सराउंडिंग द आई नजर आता है इसको आई वॉल कहा जाता है तो दिस रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोन साइज एंड स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो है विंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइक्लोन सो आप इसको स्पीड एंड वेलोसिटी की एडिंग देते हैं और सिंपली uh, जब एक चीज़ सर्कुलर मोशन में है तो उसमें चूँकि डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है उसको हम एंगुलर वेलासिटी के टर्म तो देते हैं टू बी प्रसाइज लेकिन उसको हम वेलासिटी नहीं कह रहे होते कि अगर आप कोई चीज़ ऐसे घुमा रहे हैं तो वो घूमती हुई चीज़ जो है उसकी मूवमेंट जो है वो स्पीड गिराएगी सो इस हवाले से साइक्लोन जो एक लट्टू की तरह से घूम रहा है जैसे आप एक लट्टू को फर्श के ऊपर रोटेट करवा देते हैं तो उसकी दो तरह की मूवमेंट्स की स्पीड आप कैलकुलेट करेंगे एक उसकी स्पिनिंग स्पीड है और एक उसकी ट्रैवलिंग स्पीड है कि वो फर्श के ऊपर ट्रैवल करता हुआ जा रहा है अब ये साइक्लोन्स चूँकि ईस्ट एलिस की बेल्ट में फॉर्म होते हैं दे अप्रोच फ्राम ईस्ट टू वेस्ट और ईस्ट एलिस इनको आगे फोर्स करते हुए वेस्टर्न साइड की तरफ ड्राग करके लेके आ रही होती हैं सो so, उस हवाले से इनकी जो ट्रैवलिंग स्पीड है इट रेंजेस फ्राम 15 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स पर आर ठीक है कि ये एक जगह से दूसरी जगह इतने टाइम में जो है वो क्रॉस करते हुए गुजरते हैं जहाँ तक विंड स्पीड्स की का ताल्लुक है तो उसमें स्टॉम की जो मिनिमम लिमिट है विंड स्पीड की वो वन ट्वेंटी फाइव किलोमीटर्स पर आर है 
लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में कई साइक्लोन्स में इट कैन रीच अप टू थर्टी थ्री हंड्रेड एंड थर्टी किलोमीटर्स पर आर सो ये इतनी इंटेंसिटी गेन कर सकते हैं इट डिपेंड्स कि इन्होंने कितना टाइम जो है वो समंदर पे गुजारा है जितना ज़्यादा टाइम ये समंदर पे गुजारेंगे उतनी ही इंटेंसीफाई होते जाएंगे और इसको फजीटा स्केल के थ्रू देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन्स का स्केल है वन टू फाइव ये रेंज करता कि इसके मुताबिक जितना ज़्यादा टाइम ये समंदर पे गुजारता जाएगा इंटेंसीफाई होता जाएगा ये स्केलिंग जो है ये विंड स्पीड के हवाले से उसकी स्केलिंग और उसकी इंटेंसिटी के हवाले से स्केलिंग है सो आप फजीटा स्केल की यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को भी ऐड कर सकते हैं रेफरिंग टू द स्पीड एंड वेलासिटी ऑफ द साइक्लोन उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है साइक्लोन के हेडर में वो है द वैदर एसोसिएटेड विद एसोसिएटेड विद अ ट्रॉपिकल साइक्लोन सो ट्रॉपिकल साइक्लोन जब भी अप्रोच करता है किसी एरिया की तरफ तो उसमें जो वेरिएशन आना शुरू होती हैं मौसम में सबसे पहली बात होगी जो टॉप पे आने वाले सिरस क्लाउड्स होंगे वो सबसे पहले इसको हेरल्ड करेंगे मीन्स दे वुड बी द फर्स्ट फोर रनर्स ऑफ द साइक्लोन के सिरस क्लाउड जो टॉप पे सब स्प्रेड हुआ हुआ है वो आउटर एजेस पे होता है सो वो सबसे पहले अप्रोच कर रहा होगा इसके साथ क्या होगा मॉइस्चर लेवल जो है वो एटमोसफेयर में बढ़ना शुरू हो जाएगा सन जो है वो पेल नज़र आएगा मून के गिर कोरोना नज़र आना शुरू हो जाएगा सोलर करोना या हालो बनना शुरू हो जाएगा सो so, ऐसा लगेगा कि वाटर इट वुड फील लाइक वाटर ही ठीक है कि वो एक रिफ्लेक्शन हो या आप कह सकते हैं ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाएगा उसके साथ साथ फिर क्या है कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा सो so, अगर बैरोमीटर आपके घर पे लगा है तो प्रेशर डिक्रीज होगी थोड़ा सा टम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हैं उसमें कि उसमें मॉइस्चर भी है उसमें लो प्रेशर भी है और उसमें टम्परेचर जो है वो हीट भी है सो अकॉर्डिंगली साइक्लोन जब अप्रोच करता है तो इनमें प्रेशर डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है टम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है मॉइस्चर ज़्यादा फील होना शुरू हो जाएगा विंड जो है वो ग्रेजुअली इंटेंसीफाई होना शुरू हो जाएगी और जब ये मैक्सिमम इंटेंसिटी गेन करेगी तो ये वो पार्ट होगा जिसको हमने आई वॉल का नाम दिया है विच इज़ सराउंडिंग द आई ऑफ द साइक्लोन और इस वक्त मैक्सिमम क्लाउड कवर बहुत तेज बारिश बहुत सवेर विंड और शदीद मौसम की कंडीशन होगी लेकिन जैसे ही आई का एरिया आपके इलाके से गुजरेगा तो एक दो घंटे के लिए तकरीबन ये वन टेंथ या वन फिफ्टीन ऑफ द टोटल डायमीटर ऑफ साइक्लोन होता है सो so, अगर एक साइक्लोन सपोज दो हज़ार किलोमीटर डायमीटर का है और फोर्टी किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ये डिस्प्लेस हो रहा है सो दैट विल रिक्वायर फिफ्टी आवर्स टू क्रॉस एनी पॉइंट किसी एक इलाके से गुजरते हुए उसे पचास घंटे यानी दो दिन तो लगेंगे सो so, उनमें से तकरीबन अगर ये पचास किलोमीटर का एरिया है तो इसका मतलब है कि घंटा सवा घंटा जो है वो काम कंडीशन रहेगी क्योंकि आए में हमने स्टडी किया कि सिंकिंग एयर है काम कंडीशन है हवा नहीं चल रही और क्लाउड कवर नहीं है बारिश नहीं होगी लेकिन उसके बाद क्या होगा जब ये साइक्लोन का पहला पार्ट अप्रोच हुआ था आए आए थी तो फिर वॉल का दूसरा पार्ट पहुंच जाएगा रियर पार्ट पहुंचेगा फिर इंटेंसिटी के साथ प्रोसेस शुरू हो जाने हैं सारे के सारे बहुत तेज़ बारिश बहुत क्लाउड कवर बहुत ट्रेंशल रेनफॉल और इंटेंस वेंट और फिर ग्रेजुअली जो एज है मार्क हो रहा है उसके साथ ये इंटेंसिटीज़ जो हैं वो कम होती जाएंगी और साइक्लोन आपके एरिए से क्रॉस कर जाएगा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम नॉर्दर्न एमोसफेयर में हैं साइक्लोन जो है वो इस तरह से इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है आमतौर पे स्टडीज की तरफ से अप्रोच करता है सो so, इसमें जो एंटी क्लॉक वाइज विंड की हमने बात की थी तो उसके मुताबिक जब साइक्लोन अप्रोच करेगा तो ये नॉर्थ है ये साउथ है ये वेस्टर्न साइड है ये ईस्टर्न साइड है सो so, हवा जो पहले साइक्लोन की अप्रोच होगी उसमें हवाएं जो हैं वो नॉर्थ से साउथ चलती हुई फील होंगी लेकिन जब आई क्रॉस हो जाएगी जो रेयर पार्ट आएगा तो विंड डायरेक्शन टोटली डिफरेंट होगी और साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हुई हवा जो है उसको हमें फेस करना पड़ेगा सो दैट एक्चुअल दिस इज़ द टॉपिक ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत कम्प्लेक्स लगता है स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुश्किल तरीन टॉपिक है उसकी बेसिक वजह ये है कि इसमें हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो रिवाइज़ किए हैं इसमें हमने हीट बैलेंस और बजट का चैप्टर इसमें हमने विंड्स और प्रेशर का चैप्टर इसमें रेनफॉल और मॉइस्चर का चैप्टर 
ये सब चैप्टर्स इनके बेड्स इनके कॉन्सेप्ट मर्ज किए जाएंगे तो आप एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का टॉपिक जो है वो कवर कर सकेंगे ओके okay, अब इसमें लास्ट जो कंक्लूजन हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन हमने बता दी कि इसको ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहते हैं और अमेरिकाज में इनको हरिकेन का नाम दिया जाता है लेकिन कुछ खबरों में हमें नज़र आता है कि जी नाम कुछ और ही तरह के दिए जा रहे हैं साइक्लोन्स को जैसे किसी ने आप में देखा होगा कि रिसेंट ईयर्स में इरमा के नाम से एक साइक्लोन आया उसके अलावा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स में नीलो फर्क बहुत एक नाम चलता रहा है फैट का पाकिस्तान के हवाले से एक नाम चलता रहा है फिर फ्रांसिस का एक साइक्लोन था इसी तरह से मिच के नाम से एक साइक्लोन था फिर कैटरीना साइक्लोन अगर आप सर्च करेंगे तो कैटरीना के नाम से 2005 में ये साइक्लोन आया था न्यू ऑर्लिनस तो ये साइक्लोन्स के नाम क्या हैं इन साइक्लोन्स के नाम बेसिकली नोवा जो है वो इन एडवांस प्रेंट करता है नोवा स्टैंड फॉर नेशनल ओशैनिक एटमोसफेरिक एसोसिएशन और एडमिनिस्ट्रेट एन ओ डबल ए सो अगर आप नोवा की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर सर्च करें साइक्लोन लिस्ट फॉर अमेरिका ट्वेंटी ट्वेंटी या इवन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इन एडवांस आपको मिलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे और एक आपको जो सीक्वेंस जो है उसमें वो नजर आएगा वो ये होगा कि मेल और फीमेल नाम ऑल्टरनेट कर रहे होंगे ठीक है अब बेसिकली ये क्या है ये सिस्टम जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शुरू हुआ कि जब अमेरिकन प्लेन्स और अमेरिकन जो पायलट्स थे वो किसी भी स्टॉम को अपनी किसी गर्ल फ्रेंड अपनी वाइफ के नाम के साथ एसोसिएट कर लेते थे सो स्टॉम्स का नाम रखने का जो रिवाज है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन एयरफोर्स ने शुरू किया लेकिन बाद में ये सिस्टम इसलिए बना दिया गया कि अगर आप मिच को सर्च करेंगे या फ्रांसिस को सर्च करेंगे 2002 का साइक्लोन जो है वो सर्च होगा तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के लिए है ये हिस्टोरिकल रेफरेंस के लिए है जैसे आप नीलोफर है और फैट है ये अरेबियन सी में आने वाले साइक्लोन्स के नाम है और जब आप इसको सर्च करेंगे तो उसके साल के उसके अक्रेंस के साथ इसको रेफर किया जाएगा अब एक साइक्लोन अमेरिका में आया था बहुत ज़्यादा मतलब डेवस्टेशन कैटरीना के बाद फ्रांसिस भी बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन कॉज कर चुका हुआ पहले सैंडी के नाम से सो so, उसमें एक जोग्राफर ने बड़ा मतलब इंटरव्यू देते हुए कहा जी कि इसका नाम सैंडी इसलिए है कि इससे सैंड उड़ी थी लेकिन पैसे के बाद नोवा ने इसको दो साल पहले इसका नाम प्रिंट किया था तो क्या उस वक्त नोवा को पता था कि ये साइक्लोन ऐसा ही साल आएगा जो कि सैंडी होगा या नहीं सैंड उड़ाएगा सो so, नाम जो है उनका बेसिक बैकग्राउंड वही है कि अमेरिकन जो पायलट्स थे उनके रेफरेंस से इसको यूज़ किया जाता है लेकिन नोवा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अब इसके नाम जो है वो प्रिंट करती है इन एडवांस ताकि उसका हिस्टोरिकल रेफरेंस रखा जा सके ठीक है ये आपका जो टॉपिक था ये साइक्लोन्स का टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का और अब नेक्स्ट जो हम लेक्चर्स करेंगे उसमें एक टेम्परेट साइक्लोन्स का टॉपिक रहता है और उसको स्टडी करने के लिए आप जैसे मेरे चैनल में एक वीडियो मौजूद है वेव साइक्लोन के नाम से दो से तीन मिनट की वीडियो है बट इट डील्स विद द डायनामिक्स टेम्परेट साइक्लोन बिल्कुल वो फ्रंट्स का जो टॉपिक था उसको भी अगर आप रिवाइज कर लें साहब तो वो ज़्यादा आसानी से कवर हो जाएगा